Gancilio, beginner lesson number 6. How to make half double crochet. Sa lesson natin today, tuturoan ko kayo kung paano gumawa ng half double crochet stitch at kung paano magbilang ng stitches at ng rows. Ang mga kakailangan nating materials for today's lesson are our yarn and our hook. I use 3.5 mm hook and a needle for stitching our loose ends. Simulan na natin na ating lesson for today. Mag-start ako sa paggawa ng slip knot na aking itinuro sa ating lesson number 2. Ang next step ay gagawa tayo ng foundation chain na may count ng 10 chains plus 1. Makakagawa tayo ng foundation chain by simply making a yarn over and pull through yarn over and pull through again and again and again after kong gumawa ng foundation chain binilang ko uli siya para masure kung kompleto ba yung ginawa ko dahil kulang siya ng dalawa nagdagdag ako ng dalawa pang chain stitch Yung step number 3 onwards ay yung na ang pinaka-actual na paggawa ng double crochet stitch. Itong loop na to ay hindi counted as stitch. So, mag-skip tayo ng first chain. And then, gagawin na natin yung next step. Yarn over. And insert the hook on the second chain. Next step ay mag yarn over and then pull through. Dapat meron tayong tatlong loops sa ating hook. And then yarn over again and pull through sa tatlong loop ng sabay-sabay. At nakagawa na tayo ng ating first half double crochet stitch. Ngayon, uulitin natin yung step 3.1 to 4 over and over hanggang makarating tayo sa dulo ng ating row. Gawain natin siya ngayon ng medyo mabilis. For our third half double crochet, yarn over, insert your hook, yarn over, and pull through. Dapat tatlong loops ang meron tayo sa hook. Yarn over, and then pull through sa tatlong loops. After making few stitches, dito na tayo sa ating row and maggagawa tayo ng half double crochet stitch sa last V's na makikita natin. Nag yarn over na ako and then insert ko yung hook. Yarn over. Pull. Dapat meron katlong loop sa ating hook. Yarn over and pull through sa lahat ng loop. This is the first row of our half double crochet stitch. We can now proceed on making our next row. Mag-uumpisa tayo sa paggawa ng chain 1. Tandaan na hindi ito counted as stitch. Now, if we flip natin yung ating work, At gagawa na tayo ng first half double crochet dito sa unang stitch or sa unang V na makikita natin. A 
at uulitin natin yung step 3.1 to 4. Yarn over, then insert the hook on the first V. Yarn over and pull through. Dapat meron tayong tatlong loops sa hook. Yarn over again. And then pull through sa lahat ng loops na nasa ating hook. After making few rows, nandito na tayo sa last two stitches natin. At ituturo ko sa inyo kung paano ang paggawa doon sa pinaka-last part. So, ngayon, nag-yarn over ako and then i-insert ko yung hook doon sa next stitch. Yarn over again. Pull through. Dapat may 3 loops tayo sa hook. Yarn over and pull through doon sa tatlong loop na nasa ating hook. At meron na tayong second to the last half double crochet. Para sa last stitch, sa pinakahuling V-stitch or half double crochet stitch na makikita nyo ay doon natin ipapasok yung yarn natin. Yarn over. And then, ipapasok ko yung hook ko doon sa both loops noong ating last half double crochet stitch from our previous row. And then, yarn over again. Pull through. Dapat meron tayong tatlong loops sa ating hook. Yarn over. And then, pull through sa lahat ng loops na nasa hook. At ito na yung pinaka-last half double crochet na gawa natin para sa ating second row. Now, nandito na tayo sa last part ng ating lesson for today. Ang gagawin natin ay magbibilang tayo ng rows at stitches. Ituturo ko sa inyo kung paano magbilang ng rows and stitches at the same time kung anong itsura ng row at kung anong itsura ng bawat half double crochet stitch. Okay, start na tayo. Itong pinakababang part na to ay yung row 1. Ito yung pinakaunang part na ginawa natin kanina. At ituturo ko sa inyo kung anong itsura ng half lower crochet stitch. If you observe closely, may makikita kayong parang arrow pointing to the upper left. Yung arrow pointing to the upper left counted as one half double crochet stitch. Ngayon, bibilangin natin kung ilang half double crochet meron tayo. Okay, let's count. This is an arrow. One, two, three, four, five, six, seven, eight. 9, 10 Para sa first row meron tayong 10 half double crochet stitch Tandaan yung mga V's na pointing to the upper left ay counted as half double crochet Yung next indicator naman, sa sumunod na row, ay meron kayo makikita ang V's na pointing downwards. Each V pointing downwards ay counted as half double crochet stitch. At dapat yung bilang noong V's na pointing downward ay same noong unang V's na pointing to the upper left. Ngayon, kailangan na nating matutunan kung paano magbilang ng rows. Each set of alternating rows, alternating stitches, I counted as row. 
If you notice, meron tayong alternating pattern. Bawat isang straight na pattern, kunwara itong arrow pababa. Lahat ng arrow pababa na yon ay isang row. Tapos yung arrow pointing to the left ay isa pang row. And then, so on and so forth. Bawat set ay considered or counted as one row. Ngayon, sa buong swatch natin, meron tayong 6 rows. Bakit? Meron tayong dalawang alternating pattern na inulit natin ng tatlong beses, kaya anim siya. It's the end of our lesson today. Natuto kayo kung paano gumawa ng half double crochet stitch, kung paano gumawa ng next row at kung paano magbilang ng rows and stitches. Ang laging tip ko ay mag-practice kayo sa pagagansilyo That's all for today. Yun lamang po para sa araw na ito. Salamat po sa panonood. Thank you for watching. See you again on our next video. Bye!